Buenas, buenas. Bienvenidos a todos los que están, se están sumando. Bienvenidos. Vamos a ver si ya Mariana anda por acá. Ahí llegó Mariana, vamos a invitarla. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Se te ve excelente la imagen. Muy bien, qué alegría. Hola a todas, a todos los que se están uniendo, qué lindo, qué emoción. O sea que tenemos invitados, mira, eh, hay del público, tenemos de todo el Uruguay, también nos han acompañado nuestros hermanos argentinos. Después han estado bueno de Honduras, de Paraguay, de México, de todo un poco hemos tenido en estas dos semanas. Qué bueno, felicidades por la iniciativa, Ana Laura, la verdad, una movida impresionante. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Realmente ha sido como eh, súper bien recibido por la comunidad acá en Uruguay, y además con ese sentido de generar comunidad y poder como ayudarnos entre todos eh, eh, ante esta situación que estamos viviendo. Y bueno, no solo como dar herramientas, sino también bueno poder analizar y reflexionar a partir de lo que estamos viviendo como colectivo estuvo, educativo. ¿Estuvo Verónica Peros? Sí. sí. Sí, fue la primera, ella inauguró. Y el martes tenemos... Bueno, ya dijo, todo, ya, dijo, ya dijo todo lo que podríamos decir. <ríe> sí, una genia. Se llevó un club de fans uruguayos seguro. <ríe> no me cabe la menor duda. Y el martes tenemos a, a Karina León, a Cari, que nos Qué va a estar comentando, bueno, de cómo diseñar actividades y, y propuestas eh, como motivadoras, inspiradoras, desde lo digital. El movimiento te tecnología <risa> tecnología <risa> Estamos a full, a full, compartiendo. Con, con vos. Sí, y tenemos algunos compañeros que nos están viendo hoy. Ya vi que anda Qué Maxi bien. por ahí, así que... Bueno, un beso a Maxi, un beso a todo MTEU, donde, donde sabíamos hacer educación a distancia desde antes de la pandemia. Exacto. Exacto. No, y está bueno como estas iniciativas que se están dando de, de poder generar como, bueno, algunas piezas comunicacionales para compartir con otros. Y para impresionante, poder... impresionante lo que están haciendo con, en este seminario que están dictando. Constanza Necusi y Claudia Lombardo, las uh -huh. dos tremendas referentes de la educación a distancia en la Argentina. Bueno, Claudia Lombardo fue directora del programa UBA 21 y Constanza fue vicedirectora del programa. Y están a cargo de este seminario en el que, bueno, ustedes, maestrandas y maestrandos, están generando una cantidad y una calidad de materiales impresionantes para acompañar a los equipos docentes, directivos, En este contexto de pandemia, estamos súper, súper orgullosas de lo que está pasando en el seminario. Sí, y es parte también como, creo que lo que está, como ha ido surgiendo ante esta necesidad de docentes que, no sé, acá en Uruguay, y supongo que en Argentina también sucedió esto, de, se crearon grupos de Facebook para apoyarnos, incluso donde ingresan padres y nos piden, bueno, algún docente de tal asignatura que me pueda ayudar a entender esto, o una maestra tal, entonces... Esto de, de, bueno, de trabajar colaborativamente, eh, fue, creo que fue una necesidad en esta pandemia y, y la hemos ido como resolviendo ¿no? entre todos. Sí, bueno, en la maestría, y vos lo sabes bien, eh, Ana Laura es uno de, de los principios fundacionales. ¿no? Nosotros desde el primer seminario empezamos a promover el, eh, la colaboración entre ustedes. Bueno, en ese 
desde, desde nuestro grupo gigante de, de WhatsApp a todo, incluso nuestra, nuestra presencia en Instagram desde el año pasado con propuestas de la maestría, siempre tienen que ver con eso, con tejer redes y con ayudarnos y con lo que una de las cosas que queda clara en este momento, ¿no? con alentar la perspectiva solidaria que, que nos está sosteniendo. Tal cual, sí. Bueno, te, te voy a presentar, así para los que están ingresando, que están saludando, con nosotros ya arrancamos, pero bueno, poder que ellos te conozcan también, ahí vas a ver que hay un montón de escuelas, liceos, eh, bueno, centros de formación docente, también escuelas técnicas, y desde de, 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 de diferentes como roles, ¿no? Porque hay, bueno, docentes, maestras, pero también hay equipos directivos que están mirando, hay inspectores que nos han acompañado en esto, y está bueno esto de generar no solo comunidad entre todos, sino también como una mirada conjunta desde, desde todo el sistema, ¿sí? No solo desde el aula, sino desde todos los niveles. Entonces, bueno, te cuento, María, y los que están ingresando, porque también tenemos... Eh, algunos de tus seguidores de Instagram que van a ver que está el vivo y poder contarles de qué se trata esto. Esta es una iniciativa de Red Global de Aprendizaje, le llamamos Enlace Vivo, y le hacemos todos los días 15 horas. Esta semana estuvimos, bueno, arrancamos con Carlos Magro de España, que te mandó un saludo, que también estuvo contigo en nuestro le mandamos, le, le mandamos también. Mira, que puede que hasta nos estén mirando porque mi hijo nos estaba siguiendo el resto de la semana. Así que le mandamos un beso. Y bueno, después estuvieron. Eh, docentes también, eh, mira, justo ahí Simena Martínez fue la docente que estuvo en el día de ayer con nosotros, y Nicolás Marone, un profesor también de matemática, nos estuvo contando el martes, bueno, de algunos recursos y experiencias para ver lo que decíamos hoy, la mirada, bueno, desde el aula, desde la gestión, desde expertos de la educación. Y aquellos que, bueno, no puedan verlo hoy o lo quieran volver a ver, va a quedar en nuestro perfil de Instagram y también se sube a nuestro canal de YouTube. Así que desde ahí pueden también luego volver a verlo o compartirlo con aquellos que no pudieron estar. Les presento a Mariana, ella es doctora en educación y es bueno, la directora de la maestría en tecnología educativa, de, de la cual formo parte orgullosamente, que hay algunas compañeras. Compañeros que nos están siguiendo y los saludamos. Eh, la maestría de tecnología. educativa de la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, en este tiempo también bueno, nos has inspirado mucho con tu reinventar la clase, que es un poco de lo que queremos charlar hoy. Tienes un libro que desde el 2018, Reinventar la clase en la universidad. Y bueno, hoy queremos compartir contigo desde eso, desde esta mirada que tenés de, de reinventarnos, que es una palabra que ha ido surgiendo. en estos días y que queríamos bueno saber tu opinión y tu análisis en esta situación de pandemia. Bueno, primero saludarte una vez más, Ana Laura, agradecerte por esto, por esta posibilidad de compartir con tantos colegas, de, estoy viendo de, de Uruguay, que, que saben, los que me conocen saben que Uruguay está en mi corazón, hace muchísimos años que voy a Uruguay y acompañar también las iniciativas de la Red Global de Aprendizaje. Creo que mañana va a estar Claudia Brobeto, le quiero también agradecer y mandarle un beso gigante. Nosotras efectivamente venimos trabajando desde la, desde la materia Educación y Tecnologías en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la maestría, con una idea que empezó a gestarse a finales del año 2015, que tiene que ver con volver a pensar el espacio de la la clase en una mirada que denominó de didáctica en vivo. ¿Esto qué quiere decir? Reconocer las tendencias, reconocer tendencias que fundamentalmente para mí están en distintos planos, ¿no? en un plano epistemológico, tiene que ver con cómo han cambiado la, los modos en que se construye el conocimiento disciplinar, eh, y en un plano social y cultural, nuestros estudiantes han cambiado rotundamente como sujetos del aprendizaje, y también nosotros, 
con, esa, como con esas ideas empecé a, a mirar, a pensar la posibilidad de decir, bueno, la clase no puede seguir siendo la misma. Y, y digo, estoy, estoy hablando desde los tiempos de la prepandemia, ¿no? Les estoy hablando desde 2015, donde dijimos, si esto está pasando en los campos disciplinares, si esto está pasando con, con las chicas y los chicos que educamos, nosotros no podemos seguir enseñando igual. Y, y ahí trabajé con, también con una idea que es, eh, los, los cambios pedagógicos toman tiempo, los cambios culturales no nos van a esperar. Ahí fue como se, se fue armando la idea de reinventar la clase. Y, y fuimos como desplegando un marco que tiene diferentes componentes, ¿no? formas, formas alteradas, eh, online, offline, bueno, trabajamos con determinados, y lo fuimos y lo fuimos probando, y lo fuimos consolidando, y fuimos diciendo, vamos a dar vuelta todo lo que está pasando en clase. Vamos a, y dije, tuve una frase, que no, ya no sé a esta altura si fue feliz o no, pero dije, vamos a poner una bomba en el corazón de la didáctica clásica. Claro, esto... Lo, lo digo hoy y hasta me, me resulta extraño, Ana Laura, porque nunca pensé, nunca pensé que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Nunca Así pensé. Que podríamos decir que la bomba fue esta pandemia, o, o podría llegar a serlo. Y tal vez sí, ¿no? Era, yo digo, era como tal vez el empujón que necesitábamos. Vos fíjate que incluso, esto es algo bien interesante, yo, yo el año pasado leí, bueno, y ustedes leyeron también, el trabajo de Alessandro Barico de Game, y a mí me conmovió profundamente, ¿no? Barico habla de este juego, del juego en el que vivimos, un, una realidad de doble sistema motriz, donde no hay una realidad física de la que ahora nos dijeron, bueno, te quedas adentro de tu casa, no, hay una, hay una realidad de doble fuerza que es virtual y física, que es mundo y ultramundo. Y yo des, les decía al equipo, y lo hablamos mucho durante todo el verano, no alcanza con reinventar la clase como lo veníamos haciendo, y estoy pensando en cómo lo hicimos hasta diciembre, ¿no? o cómo lo hicimos hasta, hasta febrero, hasta antes de la pandemia. Porque hay algo de esa lógica doble que todavía nos falta, nos falta terminar de capturar, terminar de abrazar. Y me imaginaba esto, y lo hablábamos con, con el equipo, la única manera de abrazarlo desde la clase física, desde la clase presencial, es trabajando en red al mismo tiempo que la, que la clase sucede con mucha otra gente. Bueno, ustedes saben que me encantan las series, y, y yo decía, de alguna manera, lo, lo dice también Barico, cosa que me alegró un montón, esto lo, lo, pudieron, lo pudieron reconocer tempranamente las series, generaron objetos tan complejos, tan interesantes, con tantas preguntas abiertas, y con tantos desafíos cognitivos, que para poder comprender y avanzar no nos quedó, no nos quedó otra que estar interactuando en la red al mismo tiempo que las estábamos mirando. Y yo les decía y charlábamos con el equipo en el verano, esto nos tiene que pasar en clase. Tal vez tengamos que dar clase con otras organizaciones al mismo tiempo, con otras universidades, con otras cátedras, para poder construir ese objeto que nos tiene y tiene a nuestros estudiantes a la vez en el mundo físico y en el mundo virtual. ¿Por qué insisto estos días con esto, Ana Laura? Porque en el fondo creo que lo que nos está pasando estaba totalmente anticipado. ¿sí? Había un mundo... y una complejidad tan tremenda. ¿verdad? En el que se ha... visoraba que un fenómeno de estas características podía pasar. Entonces, Entonces, es, es como, incluso hasta podríamos decir, me animo como a, a ir, podríamos decir que este es el juego, el juego, ese, ese, ese juego en términos de revolución mental que nos toca vivir y que nos toca jugar. Entonces, hoy, puestos por la fuerza, 
fuerza en cuarentena, bueno, tenemos una oportunidad tremenda de reinventar. Pero lo que tenemos que hacer, es, digo, no es virtualizar, no es pasar de la presencialidad a la, a, la, a la virtualidad o de la presencialidad a la distancia, que además, digo, es una modalidad totalmente consolidada en términos de sus construcciones pedagógicas. Tenemos que reinventar, y ahí el desafío es mucho más complejo, total, quiero decir, totalmente posible. Y la buena noticia, y sobre todo la buena noticia para la red global de aprendizajes y para todo lo que filosóficamente sostiene, es que esto, la única manera de llevarlo adelante es trabajando en red, es trabajando en colaboración, es apoyándonos, es construyendo estos nodos que van explorando, incluso les diría con una perspectiva de futuro. Digo, ahora estamos tratando de, de resolver mientras tratamos de sobrevivir. Pero lo que tenemos que empezar a pensar es la, la pedagogía post-pandemia, ¿no? Sí, creo que en esto que decías, eh, reinventar la clase quizás hoy significa romper con esa didáctica clásica ¿sí? que, que vos planteabas, que no es, eh, llevemos, y esto lo hemos conversado en estos días, como, no es llevar lo que ya hacíamos a lo digital, ¿no? No, no, no es pasemos... Eh, al dispositivo hay una caricatura que representa bastante esto, que es eso de la, la maestra eh, enseñando lo mismo, pero lo único que pusieron fue como la pantalla adelante, ¿no? Entonces, como no caer en ese, no sé, en ese como zona de riesgo, que podría ser la más cómoda, quizás como docentes, pero es la que no nos va a permitir como evolucionar de, de esta situación. Sí, sí. Esa, Ana Laura, para mí, viste, es, es una de mis preocupaciones de esta crisis, y yo digo, la de, hasta, hasta definí un hashtag para esto, que es no al revoleo. Yo creo que cuando, y hay un montón de memes, ¿no? En los que vemos este, el revoleo de PDFs. Uh -huh. eh, yo creo que el, el revoleo se da por la persistencia de esa hegemonía de la didáctica clásica, que si la querés mandar así por la fuerza a la virtualidad, terminás haciendo esta situación que no solamente, no solamente genera más presión que la que ya nos está generando la vida, sino que además, no creo que desde el punto de vista pedagógico nos lleve a ningún lado. Ahora, ¿por qué se ocasiona el revoleo? Desde mi punto de vista y desde las categorías de análisis que... Que, que pongo en, en la mesa, porque venimos y eh, estoy, trabaja, estoy el, tratando de elaborar una idea que es un poco, es, no es la más simpática, pero, lo que quiero, pero, pero me parece que, que es interesante para, para pensar. El revoleo tiene que ver con una lógica per, persistente donde los chicos estaban de alguna manera en cuarentena en la escuela, ¿Sí? Y con esto no quiero ir contra la escuela, al contrario, si hay algo de banco es la escuela, pero lo digo en el sentido de que estaban en un contexto como de encierro, de distanciamiento social, que te permite como inocularle todo el contenido posible. En esa perspectiva, cuando vos decís, ah, bueno, ahora lo tengo que hacer a través de una plataforma, y terminás revoleando las cosas asumiendo que los chicos están en la misma situación durante ocho horas enfocados, encerrados, porque no les queda más remedio. Bueno. Los chicos no solamente están angustiados, sino que están conviviendo con sus madres, padres que trabajan, están con sus este, hermanos, están peleando por la computadora. Hay un montón de, de cosas de contexto que nos están complicando. Pero además, lo que, lo que más nos complica es esta lógica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aprovechamos esta situación para volver a pensar? ¿no? Para pensar lo que hacemos. ¿Y, y por dónde va la, la desarticulación de la lógica? Bueno, para mí... Lo primero que hay que desarmar es esta idea, lo dijeron los psicólogos cognitivos en la década del 90, ¿no? es de currículum pensado como colección, no como colección de cuatro temas de 15, de 400 temas. No se puede, nadie puede enseñar ni aprender 400 temas en un año, y si pensamos que ahora eso puesto en un campus virtual va a funcionar, tampoco va a funcionar, pero no funcionaba, no funcionaba hace dos meses atrás o hace tres meses atrás. Entonces estoy ahí planteando una idea de un currículum minimalista ¿no? en, en este contexto. ¿Cuáles son las cuatro o cinco cosas que genuinamente, primero vale la pena enseñar, como decía Festenmacher, y además que pueden ser aprendidas en este contexto? Entonces, poder como tener acuerdos, acuerdos a nivel de las instituciones, acuerdos a nivel de las políticas, y además 
digo, sostenidas por la, de nuevo, por la, por la psicología cognitiva, por la pedagogía contemporánea, hay que enseñar lo central, hay que enseñar lo dijo Perkins hace muchísimos años, lo que tiene múltiples derivaciones y ramificaciones, lo que es posible de ser aprendido, lo que es central. Cuatro, cinco cosas de acá que salgamos de la cuarentena, bueno, eso sería maravilloso. Ahí dice Paula, sí, currículum minimalista, esa es una de las, de las Marieta, ideas con las que hoy hicimos, bueno, eh, sabiendo que vos venías también con este concepto del currículum minimalista, hicimos una encuesta a los docentes para ver, bueno, si pensando en este tiempo de pandemia habían hecho como recortes a lo que era su currículum o habían reorganizado los tiempos con la misma cantidad de contenidos, temas, etc. ¿Y qué cuento, mira, en Twitter ganó la reorganización de tiempos. Vamos. Ah, ah, más que recortes, no hubo recortes, no vamos. No hubo recortes, no. O sea, un porcentaje mínimo. Y en Instagram, al revés. Sí, igual al principio yo venía siguiéndolo, estaba ganando como esto de la reorganización del tiempo, ahora pasó un poco más a los recortes. Pero bueno, estamos como en esa situación, ¿no? Yo creo que quizás lo, lo que vos nos estás planteando es este como consejo de, bueno, centrémonos en lo más importante, definamos, y no es necesario como hacerlo solo, podemos trabajar colaborativamente con otros. Y quiero decir algo, eh, yo la idea de currículum minimalista ya la había, planteado en, la había planteado en Reinventar la Clase, hace dos años que está escrito y publicado. Creo que el currículum minimalista además lo tenemos que pensar de acá en más, ¿no? porque de nuevo, fíjense, me, me piden que desarrolle la idea, voy a decir, eh, me remito, me remito a, como lo planteaba, a, a la psicología cognitiva, a los desarrollos de la... De, la, este, de los estudios acerca de la comprensión del grupo de Harvard, Garner, Perkins, David, eh, Perrone, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mirar lo central, mirar lo central, mirar lo central en un campo disciplinar. ¿Dónde, dónde aparecen, dónde aparecen en, en los programas, incluso dónde aparecen los curri, en los currículums lo, lo, lo mínimo, lo central? Y aparecen... En, en, en los documentos más básicos, en las facultades, por ejemplo, aparecen en los contenidos mínimos de las carreras. Claro, ¿qué pasa? Voy a, voy a poner el ejemplo en, en mi carrera, ¿no? Y, y esto pasa. Cuando uno te dan el contenido mínimo, en, en el plan de estudios de la carrera, el contenido mínimo son cuatro renglones, ¿sí? Pero eso después pasa a un desarrollo que tiene que ver con una, algún tipo de expresión institucional. Y después pasa un programa, y después pasa, y cada vez, o después pasa un libro de texto, y se va alargando, alargando, alargando. Lo que era así terminan siendo 10 páginas de contenidos. Uh -huh. Todo el campo de la tecnología educativa. No se puede enseñar en cuatro meses. Y digo, lo pongo solo como un ejemplo. Tenemos que entonces empezar para mí... Volver a lo básico, pero hay una razón súper importante por la cual en este momento además tenemos que volver a lo básico desde mi punto de vista, y es que yo creo que esta crisis, además de todo lo que nos está generando, además de todos los análisis a los que está dando lugar desde el punto de vista pedagógico, va a ser que muchas de las cosas que sabemos empiecen a ser puestas en, en tensión. Creo que esto va a traer además una revolución en términos de los de los campos disciplinares, que nos vamos a dar cuenta que hay mucho de lo que sabíamos que no sirve y que hay muchísimas nuevas preguntas. Entonces, si estamos pensando en la educación básica, ¿no? De chicos y chicas que estamos educando para que ingresen a los niveles superiores del sistema educativo dentro de 10 años, de 15 años, o, bueno, ¿cómo va a ser el mundo? Y qué sé yo, no tenemos la menor idea. Y no tenemos la menor idea cómo van a ser los campos disciplinares tampoco. Entonces me parece que ahí eh, tenemos que poder mirar esto, qué es lo central en un área, en una materia, en un campo. Y en este contexto, bueno, ni hace falta decirlo. Si uno puede descomprimir, si puede dar alivio a los docentes, si, si puede, les puede decir, no hace falta que hagan, repliquen todo lo que pensaban hacer en la situación presencial, entonces uno puede empezar a decir, bueno, ¿qué propuesta puedo generar? Y la propuesta ya no es una propuesta, digamos, paso a paso, contenido a contenido hasta llegar a 500, es una propuesta más integral, es una propuesta que se puede trabajar con otros colegas generando articulaciones entre áreas, es una propuesta que puede 
integrar y que yo amaría que integre elementos artísticos donde la gente pueda construir cosas originales, pueda, pueda, poner, pueda, pueda darle un tratamiento performático incluso a toda la angustia que tiene. Yo creo que en esta crisis nuestro lugar como escuela, nuestro lugar como universidad es poder no solamente construir propuestas que busquen ser originales, es crear originalmente. Y para poder crear originalmente vos tenés que tener tiempo, tenés que tener paz, y tenés que dejar de correr esa loca carrera este, por contenidos que además sabemos, sabemos, nos consta que se aprenden superficialmente, como también dijo Perkins hace mucho tiempo. Sí, mira, en... Me ponía a pensar como esto que, que planteaba Carlos eh, el lunes, Carlos Magro, que decía, bueno, lo que nos está sucediendo con esta pandemia es como que nos está haciendo ver como nuestras debilidades, ¿no? En el campo educativo, más allá de como sociedad, etcétera, ¿no? Pero en el campo educativo, y él decía, bueno, como el tema de, de los currículums, que tenemos por uno, esto, enciclopédicos enormes, inabarcables, etcétera, pero a su vez también el tema de la evaluación, y yo pensaba, ahora mientras te escuchaba, y también agregaría como, bueno, capaz nos está haciendo ver también nuestra relación con la tecnología, porque esto ha, ha devenido en que tenemos que sí o sí como empezar a vincularnos, quizás gente que incluso está como más resistente, y a veces como no tenemos como bien claro esta relación o qué es lo que nos puede aportar la tecnología, caemos en esto, en querer como repetir los, el mismo currículum con la misma cantidad, en formato digital, entonces, eh, bueno, no sé, quería preguntarte eso, como qué pensás vos en este sentido, de cuáles han sido las debilidades en el campo tecnológico educativo, ¿no? En esto de que vemos, bueno, la debilidad en el currículum, en la evaluación, pero también en nuestra relación con la tecnología. Sí, ahí están haciendo, están haciendo Ana Laura unos comentarios que no, me, que no, quiero, que no quiero dejar pasar, porque yo creo que que es necesario para, para generar este tipo de propuestas tener acuerdos súper fuertes, ¿no? y los acuerdos son acuerdos en el orden de las políticas, de las instituciones, eh, con, con supervisoras, supervisores, con directivos, con, con la comunidad ampliada. Me parece que, que el currículum real encarna en eso, en términos de acuerdos. Y ahí las redes eh, nos dan una enorme oportunidad de colaborar. Eh, yo, no, yo aprendí respecto de la autonomía, y ahí lo están planteando, eh, aprendí de Fulan, y aprendí de Fulan en Uruguay, en ocasión de los 10 años de, de sí, Ceibal, sí. y justamente a raíz de la experiencia de la red global, Fulan dijo, y yo tengo una frase en estos días que me lo podría tatuar, esto me lo podría haber tatuado, dijo, no es la autonomía la que, está, la, que, la que trae la mejora, es la colaboración, y para mí esa es como incluso la experiencia de la red, ¿no? entonces creo que esos son acuerdos que se pueden tejer. Yendo a, las, yendo a, a la pregunta respecto de, de la tecnología, yo creo que... Si hay algo que define, a ver, siempre miro, y para mí es parte de la idea de didáctica en vivo, cuál es la tendencia, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Y la miraba, lo decía al principio, desde la perspectiva de dónde están los, los expertos en los campos, qué están haciendo, en qué plataformas, y dónde están nuestros estudiantes, ¿no? Esa para mí es como el doble juego que desde el punto de vista docente miro acá y acá, y digo, estas son las tendencias, y ahí tenemos que trabajar para construir una propuesta pedagógica. Yo creo que las tecnologías que, que a veces nos suelen tener como atrapados, son las tecnologías que se concibieron para otro momento de la historia, y que seguimos como usando y replicando, que incluso... En el caso de, de los campus virtuales, se concibieron pensando en emular una cierta funcionalidad del aula clásica. Yo, lamentablemente, tengo que reconocer acá, no diría que es en privado, pero bueno, en este, en este espacio, eh, estuve en el inicio de los desarrollos de los campus virtuales, ¿sí? mal que me pese. Y, y la obsesión... que tenían los ingenieros, era cómo hacían para emular en el campus virtual las funcionalidades de su propia comprensión de las clases presenciales. Bueno, 
en 20 años de desarrollo, en 20 y pico de años de desarrollo, no han cambiado tanto. Entonces esa todavía creo que es una revolución que estamos esperando y que podemos, que podemos avisar probablemente ahora o provocarla. Entonces, si vamos a las tendencias culturales, la gente está en las redes, ¿no? Y entonces, en redes como esta, a mí sí me dicen cuál es la, y lo vengo hablando incluso con, con el equipo de, de Educar acá en Argentina, cuál es la, ten, la tendencia de la pandemia, para mí es esto, son los vivos, y sobre todo son los vivos eh, que a mí me, me apasiona verlo como fenómeno de los eventos culturales, yo digo el recital de Fito Paez, en vivo. Bueno, digo, hagamos, hagamos recitales de Fito Paez, ¿sí? de, de lo que para nosotros sea Fito Paez, si quieren, en matemática, que es de alguna manera la búsqueda que ustedes están montando acá, bueno, por supuesto, deberíamos tener, deberíamos tener personajes, este, o constituirnos en personajes que, que traigan toda esa cantidad, to, a todos los estudiantes del sistema educativo. Entonces, para mí ahí es donde te liberás, porque es, de nuevo, si no es como la tecnología escolarizada, pensa en una, una tecnología que se escolarizó, pero que además se escolarizó hace 20 años atrás. Y cuando nosotros tenemos todas las posibilidades de decir, bueno, ¿qué es hoy lo que están haciendo nuestros estudiantes? ¿Están en TikTok? ¿Están produciendo materiales sensacionales este, en TikTok? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto en la práctica de la enseñanza? Y ustedes dirán, no, bueno, qué espanto. No, bueno, eh, hagamos la experiencia. Hagamos la experiencia, documentémosla, a, eh, eh, reconstruyámosla analíticamente y construyamos con eso una teoría ayornada para la pospandemia. Para mí eso es hacer didáctica en vivo. Perfecto. Y en cuanto, porque esto también es como desde el lado de los beneficios ¿no? que nos puede dar la tecnología, pero también tenemos como otra, otra pata, digamos, que es bueno, todo lo que nos ha demostrado de que en realidad... Eh, también tenemos una brecha tecnológica, ¿sí? Y nosotros acá en Uruguay, por más de que tenemos Plan Seibal y hay un modelo uno a uno, también se ha visto en este sentido de que, bueno, no todos tenemos las mismas posibilidades para acceder, y aún teniendo el dispositivo y el internet, hay, bueno, también posibilidades en cuanto a tener competencias digitales. Sí. Sí, yo estoy segura que acá hubo, eh, eh, hubo otras invitadas o invitados que, que se dedican al tema me, mucho más que yo, ¿no? Yo siempre estoy como pensando en la pata, en la pata más didáctico-pedagógica, pero quiero, digo dos o tres cosas. Uno, Uruguay tiene una situación eh, incomparable desde el punto de vista del acceso gracias a Plan Seibal. En este momento, en la Argentina, se está generando desde EDUCAR y el Ministerio de Educación una propuesta eh, definida como transmedia que integra eh, el portal eh, Seguimos Educando con televisión, con radio y con cuadernillos impresos que se están distribuyendo en todo el país. Y esto es un reconocimiento de que tenemos una deuda muy grande en términos del acceso, se está haciendo por eso. Entonces me parece que ahí eh, es importante destacar esto en términos de las políticas públicas, ¿no? que nos encuentran en diferentes momentos, pero que bueno, que en el reconocimiento de las deudas de acceso pueden generar este tipo, este tipo de propuestas y hacerlo bastante rápido. Y yendo a, a tu preocupación, Ana, Ana Laura, tu pregunta respecto de las habilidades digitales, yo estoy convencida eh, que cuando uno da acceso, y ese acceso es capturado por las propuestas pedagógicas de los docentes, ese es el motor de desarrollo de las habilidades digitales. Pero tenemos que tener acceso y tenemos que tener docentes que reconocen el sentido epistemológico, cultural y social de la tecnología y tejen propuestas que abrazan eh, de alguna manera las tecnologías de la información y la, y la comunicación y ahí generan ese círculo virtuoso del de desarrollo de las habilidades digitales. Creo también que las habilidades digitales son como, eh, como ese, ese centro móvil, ese, ese, ese blanco móvil ¿no? que se está corriendo a medida que hablamos. ¿Cuáles diríamos hoy que son las habilidades digitales que teníamos? 
tenemos que tener los docentes. Y bueno, las estamos redefiniendo un ejemplo súper claro para mí. Cuando empezamos la maestría en tecnología educativa, a distancia, empezó en, eh, tuvo sus previas cortes presenciales, pero cuando empezó en el año 2013, en la primera corte a distancia, incluso el 2015, no hacíamos vivos, no, no, hacíamos, no hacíamos eventos sincrónicos, porque no estaban las condiciones dadas, porque probablemente porque no sabíamos hacerlo, porque si hubiéramos hecho hubiera sido mucho más complicado para la propuesta y desde el punto de vista de la accesibilidad. Y en el año, en la corte 2017, empezó, o sea, no solo que arrancamos con los vivos, sino que los estudiantes decían, bueno, ¿cuándo hay clase? Y decían, no, pero clase es todo. Clase es la propuesta de la semana. Clase no es el vivo. Clase es toda esta práctica. práctica de la enseñanza compleja concebida para la educación. a distancia. Pero bueno, el vivo se fue instalando y hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿el vivo para qué es? Porque no es para que el docente explique lo que dice el libro, que ya bastante esfuerzo estamos haciendo para que deje de explicarlo usando todo el tiempo de la clase en eso. Entonces, ¿qué es lo que justifica el vivo? Bueno, son preguntas muy recientes, entonces vos dirías, bueno, ¿qué habilidades digitales requiere? Y bueno, las vamos a tener que estudiar. Y que definir a medida que avanzamos. Porque si pensamos en hace un mes atrás, no teníamos a todos los docentes tratando de hacer vivos, ¿no? Entonces Exacto. creo que... está como esa gracia, y ahí me parece súper importante, Ana Laura, y para todas las personas que están, que están en línea, que todo lo que se está haciendo, todo, quede documentado. Nosotros, cómo se construye la didáctica en vivo, cómo se construye la, la teoría acerca de la práctica de la enseñanza en general. Se construye sobre la base de la evidencia empírica que son las prácticas de la enseñanza. Y las prácticas de la enseñanza son estas que estamos viviendo en este momento. Para que podamos hacer luego el trabajo de análisis y de reconstrucción y de teorización, es imprescindible que tengamos documentado lo que está pasando. Entonces, bueno, hay una invitación a, a todas, a todos los colegas a documentar, documentar, documentar. Bien, y desde la red de cuento nosotros eh, les proponemos a los docentes y a los directivos también, porque es parte también de, de, bueno, de generar un registro como desde la gestión para después poder avanzar a partir de eso. Tenemos una propuesta de esto desde registro y que después eso pueda ser compartido y hemos creado como, como un repositorio. Esto para contarte. Lo que se me venía ahora a la mente, eh, escuchándote con esta respuesta de, bueno, de las habilidades digitales que hemos estado desarrollando en este tiempo, y a su vez con, con lo que decías hoy del no al revoleo, 
también es esto de eh, cómo hemos sido ante esta situación de querer encontrarnos, ¿no? de generar ese vínculo con los estudiantes y de vernos, porque eh, creo que también nos pasa como docentes, yo intenté hacer un vivo con mis estudiantes, o sea, intenté y lo hicimos, pero no fue lo mismo que, por ejemplo, mi encuentro en Zoom, donde yo los veía y podíamos ¿no? como encontrarnos de otra manera. A veces también nos cuesta como salirnos de, desde ese lugar. Pero lo que nos ha pasado, o está comenzando a pasar, así como hacemos revoleos de PDF, también estamos haciendo revoleos de videollamadas o de Zoom. Sí, totalmente, Ana Laura. Esa me parece, esa me parece una apreciación interesantísima. ¿no? Eh, yo creo que lo que hacíamos en, en la clase presencial, eh, y allá tuve una suerte de discusión con una profesora por este tema, que me decía, no, bueno, pero a mí me iba muy bien en la clase presencial, y es que la expectativa de la gente es que yo haga lo mismo. Y entonces, ¿cuál sería el problema de que esté dos horas con un PowerPoint explicando algo? Voy a dar un recreo en el medio. Y fue una conversación difícil, no es lo mismo, no es lo mismo, no es una experiencia semejante. Yo creo, tengo, tengo como construida una suerte de una suerte de, 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 de idea para, para tratar, de, para tratar de, de aclarar mi pensamiento. Cuando uno, cuando uno quiere ver el mundial, la final del mundial en, de fútbol en vivo es porque no sabe cómo termina. ¿sí? Entonces para mí el vivo es esto, es algo que es en su definición original, donde va a pasar algo que te va a sorprender, que, que te va a invitar a pensar con otra persona que no está cercana, que va a tener, que va a ser una construcción en colaboración que se hace en vivo y que después de una hora va a quedar, eh, un, por ejemplo, una obra de arte digital que recupera todo lo que estuvimos trabajando en el último mes. O sea, el vivo para mí tiene que tener ese, ese sentido de, de originalidad, ya sea que se haga por, por el sistema que se haga, ¿no? okay. incluso, incluso por este. Lo que puede ser anticipado, y sobre todo en los contextos de dificultad de conexión, por ahí estaban diciendo 15% de estudiantes que en una zona no tienen conectividad, y es absolutamente así, lo que no tiene ese carácter de originalidad, hay que, para mí, ponerlo por escrito, ponerlo en un audio, ponerlo en un video, ponerlo eh, en un relato, y, y, y compartirlo de otra manera, no requiere el tiempo del vivo. ¿no? Es, son, son excepcionales, estoy viendo, no quiero dejar de decirlo, algunas escuelas que están trabajando eh, el vivo con las, los eventos sincrónicos o las reuniones sincrónicas con mucha intensidad pero porque venían de una gran experiencia innovadora y están como, ya estaban preparadas para trabajar en una suerte de espacio de colaboración virtual con mucha gimnasia. Y entonces es como si de alguna manera en esos casos sí, como si estuviera apareciendo algo bastante parecido a lo que estaba pasando en la escuela antes, pero bien hecho sobre la base de la colaboración. Hay ejemplos así también. Uh -huh. Sí, claro, sí, que hay, perdón, que... ahí dicen, perdón, ahí dicen que hay revoleo, claro, hay revoleo de todo, sí, por eso, sí, por eso tenemos un hashtag que es no al revoleo, y de nuevo, no al revoleo como, con propuestas complejas, con propuestas que apuntan a la producción original, con propuestas minimalistas desde el punto de vista del contenido, extendidas en el tiempo desde el punto de vista de la realización, centradas más en la producción que en la explicación, hechas en colaboración entre materias. La realidad, lo que yo siento, es que sí tenemos una pedagogía para hacer las cosas, eh, para, para que la enseñanza poderosa emerja en este tiempo. Pero de nuevo, no pasa por qué aplicación estás usando para tal cosa, por si el campus está funcionando, pasa por reinventar, reinventar la práctica de la enseñanza. Qué tremenda oportunidad. Y en esto de reinventar, tengo una pregunta eh, que vos traes mucho este concepto y, y es también como muy afín a lo que propone Michael Pullen y lo que propone la red, que es el tema del codiseño, ¿no? Entonces, en este tiempo eh, de que estamos, bueno, en la virtualidad, ¿cómo podemos aprovechar o generar instancias de codiseño que nos permitan pensar nuestras prácticas? Yo ven, es otra idea, ¿no? Vengo trabajando la, la idea de, de codiseño, la venimos trabajando en la, en la materia y también en la maestría desde hace bastante tiempo. 
la idea de codiseño tiene que ver no solamente con poder concebir, diseñar, implementar prácticas de la enseñanza en un diálogo profundo con colegas, con, con nuestros pares docentes, pero también con directivos y también incluso con, con otros actores, ¿no? eh, sino que también tiene que ver con traer la voz de los estudiantes respecto de cuáles son las prácticas de la enseñanza que quieren vivir. Y cuando lo empezamos a ensayar en la universidad y después empezamos a hablar con estudiantes de básica y nos dimos cuenta que tenían ideas maravillosas, dijimos, ¿por qué no? Este, recuerdo siempre el caso, de, estaba, estaba en una, haciendo una presentación en Misiones y, y se me ocurrió llamar a, a jóvenes adolescentes al escenario y les dije, bueno, ¿ustedes qué ideas tienen? Y uno de los chicos dijo, bueno, a mí me parece que acá Estamos, acá hay, hay, eh, hay, hay una situación de acceso, la tecnología en nuestra escuela está, pero estamos hablando de diversidad y no hacemos nada por la diversidad, todos estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, ¿por qué no estamos aprovechando? Y yo dije, se dan cuenta, los chicos tienen grandes ideas respecto de las prácticas de la enseñanza, y, y en, nuestros, en nuestras experiencias esto se fue profundizando. Hoy los estudiantes tienen, están, diciendo, están diciendo muchas cosas respecto de lo que, de lo que está pasando. ¿no? Tengo, tengo mis sobrinas que son todas unas mujeres excepcionales, jóvenes universitarias, que no hacen más que mandarme testimonios de situaciones que, que son realmente, eh, por lo menos por, para decir algo, preocupantes. ¿no? De, de, que están viviendo en estos días, desde eh, desconexión de los, de los docentes respecto de los vivos, no sé cuándo va a ser, va a ser, no me enteré y está haciendo en este momento, me suben hasta, me mandó 100 cosas para hacer grupalmente y yo solo puedo conectarme dos horas, a, y muchas rayan en el borde de lo que no nos debería estar pasando. Entonces, si estas estudiantes, además de tener que estudiar y hacer sus trabajos y les pu pudieran tener esta conversación con, con sus docentes y decir, mira, esto no es posible. Lo que está, si estamos hablando de adultos, ¿no? Estamos hablando de, en este caso estoy hablando de la universidad, y para mí se puede hacer en todos los niveles. ¿Qué es posible? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando? ¿Qué de estos temas me puedo sentar razonablemente a tratar de entender en este contexto horrible en el que estamos viviendo? Para mí esa es una, una, una conversación totalmente posible, Ana Laura, y, y estoy segura que si escucháramos a nuestros estudiantes y empezáramos a generar estos ejercicios de codiseño, nuestras prácticas mejorarían, mejorarían sustantivamente, incluso en este contexto. Uh -huh. A mí me ha pasado como docente de, de, bueno, de, como de enviarles, porque además tampoco implica como pensar como grandes estrategias, ¿no? A veces es o un formulario o una pregunta para que respondan anónima, o, bueno, hay como distintas estrategias que pueden ser hasta pequeñas, cortas, eh, pero concisas en el sentido de, de qué es lo que ellos esperan, o incluso yo a veces les pongo, ¿qué le sugerirías a la docente, no? Como, ¿qué me sugerirías a mí? Y cuando tomás eso y lo haces parte, ellos realmente lo valoran y, y re, o sea hasta genera como mayor motivación, porque la, la docente está tomando lo que yo dije. Totalmente. Somos, o sea, a mí me parece que hay algo, digo, yo nunca hablaría de, de, de la responsabilidad, ¿no? Porque yo estoy convencida que la responsabilidad por la práctica de la enseñanza es nuestra, es de los docentes, pero sí un compromiso en términos de, es, yo, yo opiné respecto de la práctica que quiero vivir. Entonces, eh, soy parte de esto y me voy a comprometer y voy a hacer que salga que a, que a mis docentes les salga lo mejor posible también, porque yo dije lo que pensaba. A mí me parece que eso es un ejercicio necesario siempre y también necesario en estos días. Tal cual. Bueno, Mariana, no sé si querés dar como un mensaje de, de cierre, algunas palabras que nos quieras transmitir. Para yo, ir, a ver, cerrando como yo, el objetivo. Sí, yo tengo... Tengo, lo primero que quiero decir es que tengo un enorme reconocimiento, un enorme reconocimiento por lo que estamos haciendo los docentes, ¿no? por lo que están haciendo ustedes, 
creo, tengo, tengo esta idea, en estos días en los que se habla de trabajos esenciales, y lo, y lo son, ¿no? El trabajo de, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, por ejemplo. Eh, pero siento que nosotros también somos trabajadores esenciales, que en estos días estamos poniendo el cuerpo, el alma, para sacar adelante las propuestas en unas condiciones que son totalmente inesperadas, y que no para las que seguramente no estábamos todo lo preparados que debimos estar. Y ahí hace un ratito preguntaban a Ana Laura por los institutos de formación docente, ¿no? Yo creo que los institutos de formación docente en este momento ya deberían estar como pensando, deberíamos estar pensando la, la pedagogía de la pospandemia. No creo que podamos volver a formar docentes, seguir formando docentes, si no incorporamos esto que nos pasa dentro de la agenda, y si no empezamos a pensar en alternativas de formación que incluyan de nuevo el juego, ¿no? el juego de, de, de Barico. Todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento, eh, en especial en este caso a, a, a mis queridísimos colegas de Uruguay, que, que bueno, tienen, tienen un camino recorrido, tienen Ceibal, la red global, me parece que eso fue sentando las bases también para este momento. Entonces todo mi afecto y todo mi reconocimiento. Y después Ana Laura diría, diría esto, primero es, esta situación, esta, esta mediación, no, no puede en ningún caso eh, atentar contra nuestro sentido de lo humano. Hay estudiantes que están pasando situaciones muy complejas, están, probablemente estemos empezando a vivir la crisis económica más dura que vamos a recordar. Eh, entonces me parece que, que, la, que, que cuando estamos en una situación, ya sea a través de una plataforma o a través de un vivo o a través de las redes o a través incluso de un PDF, lo que necesitamos es Mantener el sentido de lo humano, seguir siendo quienes somos, tener nuestro, nuestra cara, nuestro tono de voz, nuestros gestos eh, en juego para que, para que nuestros estudiantes sientan que estamos, que no los estamos dejando solos en este contexto. Estamos y vamos a seguir estando. Y, y lo, lo importante es que lo hagamos tan bien como para que ellos sigan estando tan bien y sigan estando cuando volvamos. Porque hay un, acá hay un, una, un, una responsabilidad política enorme que tenemos, que es lograr que nuestros estudiantes sigan adentro del sistema, que no se vayan, que vuelvan a la escuela el día que la escuela abra, que, que terminen el año tal como pensábamos. Entonces, ese es también nuestro compromiso político. Y el compromiso político, de nuevo, es sostener adentro del sistema. Y me parece que ahí nuestro esfuerzo tiene que ser inclaudicable. Pero bueno, la buena noticia es que, que con buenas propuestas, con propuestas de enseñanza poderosa, eh, seguramente nos vamos a acercar bien a, a este propósito. Bueno, muchas gracias. Gracias por, tu pala por tus palabras, por tus aportes. Ahí hay muchísima gente agradeciendo desde, bueno, todo lo que nos has enriquecido y nos has ayudado a reflexionar y a volver a analizar como cada uno también desde su contexto, desde su realidad y de lo que, que pueda hacer. Te agradecemos un montón desde Uruguay eh, y bueno, y de toda la gente que, que nos está siguiendo. Gracias Ana Laura, para mí es un placer enorme, tenemos acá una gran especialista en tecnología educativa a cargo de esta, eh, de, de, de este, de esta hermosa iniciativa, me, me da Gracias. mucho orgullo, estoy muy contenta de, de estar acompañando, un abrazo gigante a vos, a todo el equipo de la Red Global, especialmente un beso gigante a Claudia, y, y bueno, que va, sí, sí, a, que va a estar mañana, no se la pierdan, y nos seguimos <risa> encontrando en las redes. Perfecto. Y también recomendamos que vean tus historias en Instagram, que todos los días estás publicando reflexiones y análisis por ahí. Quiero decirles, 
eh, sobre todo a quienes están acá que siguen las historias, y ojalá les gusten a todos y las sigan, me dan mucho trabajo las historias, me dan mucho trabajo, porque digo, bueno, cuando termina el día yo empiezo con la historia, y a prepararla, y después a subirla, pero bueno, se convirtió también en un espacio de, de colaboración, de diálogo, me llenan de preguntas, y, y bueno, yo digo, en esta, en esta doble idea ¿no? de ser humanos y de nuestro compromiso político, para mí, en estos días es el modo de, de estrechar lazos, de estar cerca y de sentir que estamos en estas juntes. Bueno, es un lugar súper valioso para nosotros, así que muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Besos y abrazos. Gracias, Ana Laura. A gracias. Vos, muchísimas gracias. Besos. besos. Besos a todo MTE. Ua. <risa> También. Chau, chau. Nos vemos. Chao.